नमस्ते संपूर्ण साथी स्वागत है हमारे इस सिक्रेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मैं आज को इस भिडियो हम भिडियो में तब एमबीएस फोर्थ सीम में रहे हम एफआईएम सब्जेक्ट को चैप्टर सिक्स में द म्यूचुअल फंड इन अदर लेंडिंग इंस्टिट्यू इंस्टिट्यूशन यह चैप्टरसंग संबंधित रहे म आज एट भिडियो बनाने रोज हम चैप्टर को पार्ट फोर को भिडियो हमें जमा चार वा भिडियो लिया रो पार्ट फोर बड़ा हमें यह पूरे चैप्टर नहीं सकने लास्ट पार्ट हो इसमें मैं टीवी का फाइनल इक्जाम में आया प्रब्लम लु हई तो हमें ये भाग पार्ट थ्री में हमें टीवी को थर्टी मार्क्स में आगे केस स्टडीसंग संबंधित को हमें भिडियो बनाई सक्य रही भिडियो हम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में फिफ्टीन मार्क्स में आगे ग्रुप बी में आगे क्वेश्चन थे तो हमें सेम ते नहीं थी तेम मैंने भनदी हाल सब रज इस भिडियो में बाकी रहकर फिफ्टीन मार्क्स में आया बाकी क्वेश्चन तेगरी हमें ग्रुप सी में आया क्वेश्चन हेने जो हमें ये हे सके पे लगभग लगभग हमें चैप्टर पूरे कवर करने भाई मैं लगे ठीक है ल अब हमी जाऊ अब भिडियो तब कंसेप धेरे कुछ था भर नर्मली कुछ है कि एक हर एक क्वेश्चन में एक दुवटा मत नया कुछ थाप्ल ते भर मैं पूरे क्वेश्चन से सल्व कर सकि रहे तब सर सर भू मत हई तेरे धेरे के छेन यहाँ अब हमी सीधे गये टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को डिशेम्बर में आगे बैक को क्वेश्चन हई फिफ्टीन मार्क्स में आगे क्वेश्चन हो ग्रुप बी को क्वेश्चन ने क्या भर सजिल हेन एनएमबी बैलेंस फंड हई एनएमबी बैलेंस फंड हेज सोल्ड टू थाउजेंड सेयर टू इट्स इन्वेस्टर एनएमबी बैलेंस फंड म्यूचुअल फंड हई एनएमबी बैलेंस म्यूचुअल फंड रहे इन्वेस्टर उसको इन्वेस्टर आपना दुई लाखवटा सेयर बिक्री करे तैंब पैसा कलेक्शन करते दुई लाखवटा सेयर बिक्री कर करेन्टली द फंड हेज एक्रुड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी अब्लिगेशन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी मैनेजमेंट फी को अब्लिगेशन साढ़े साठी हजार अब्लिगेशन को दायित्व हो लाइबिलिटी साठी हजार द फंड पोर्टफोलिओ इज कंपोज फाइव स्टक इज सोन बिलो बने रो फंड जैसे ये म्यूचुअल फंड दुई लाखवटा सेयर पब्लिक इन्वेस्टर बिक्री कर पैसा लिया संकलन गो संकलन कर लिया पैसा ये पांचवटा स्टक में लगानी कर दिए अरे स्टक ए देखि ई समय से ए को दुई हजार बी को तीन हजार सी को चार हजार पांच सौ डी को दुई हजार री को चार हजार वा सेयर ये सेयर यो यो रूप में हमें क्या ये ये वाला सेयर में लगानी कर दूँ रिनेर को अलग मार्केट प्राइस ये अरे तो सेयर को पर्ने प्राइस ये अरे अब व्हाट इज द नेट एसेट्स भैल्यू अफ एनएमबी फंड नेट एसेट्स भैल्यू कैं होने मार्केट भैल्यू अफ सेयर माइनस नेट एसेट्स भैल्यू भर तब ठा मार्केट भैल्यू अफ सेयर माइनस लाइब्रेज डिवाइड बाई नंबर अफ सेयर मार्केट भैल्यू अफ सेयर के हो यही सेयर को संख्या राइस मल्टिप्लाई करते जोड़े निकालने पांचवटे को हई सेयर को संख्या मैं यही सारी दे प्राइस यही सारे यो रो मल्टिप्लाई गए ये आयो यो रो मल्टिप्लाई करते ये आए सब हे सै जम्मा टोटल मल्ट मल्टिप्लाई करें आगे टोटल भैल्यू चाहिए चौवालीस लाख साठी हजार आए मार्केट भैल्यू अफ सेयर अथवा पोर्टफोलिओ भैल्यू मार्केट भैल्यू अफ मार्केट भैल्यू हम एसेट्स हो एसेट्स ये आयो अब्लिगेशन को लाइबिलिटी साठी हजार डिवाइड बाई नंबर अफ सेयर तो म्यूचुअल फंड इश्यू कर सेयर दुई लाख ये खेल तो म्यूचुअल फंड को एवं सेयर को मूल्य बाइस फिर तो सेयर को मूल्य इनर इनर मूल्य होना नहीं फिर यो तो म्यूचुअल फंड ने पैसा उठाई दिए ये विभिन्न कंपनी के पांचवटा ये पांचवटा आई फरक फरक कंपनी को सेयर को मूल्य हो रो म्यूचुअल फंड ने दुई सौ वा दुई लाखवटा सेयर इश्यू कर पैसा कलेक्शन करें तो इन्वेस्टर बड़ो यो सेयर को यह दुई लाखवटा सेयर कि व्यक्ति ने तब म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने व्यक्ति ने एटा सेयर बराबर जमा कर बाईस रुपये पाने रहे क्या एवं सेयर म्यूचुअल फंड को एवं सेयर को पैसा बाईस रुपये पर्ने रहे ये कुछ था पाने भो अब ते पाड़ी हम हम पाड़ी तब को चाहिए यहाँ सही बीमा इफ द फंड ट्रेड एट फाइव पर्सेंट डिस्काउंट यदि यह फंड ने पांच पर्सेंट डिस्काउंट में कारोबार कर फ्रम द नेट एसेट्स भैल्यू नेट एसेट्स भैल्यू बा पांच पर्सेंट डिस्काउंट में कारोबार करते हैं व्हाट इज द करेन्ट प्राइस अफ द फंड फंड को करेन्ट प्राइस कैसे भादा खेल नेट एल एसेट्स भैल्यू को पांच पर्सेंट डिस्काउंट भाई पांच पर्सेंट घट नेट एसेट्स भैल्यू बने सौ पर्सेंट में इसमें पांच पर्सेंट घटा बिक्री करने पड़ी स नेट एसेट्स भैल्यू इंटू वन माइनस डिस्काउंट रेट हो वन माइनस पांच पर्सेंट बने जीरो पॉइंट जीरो फाइव करता खेल बाइस इंटू ये ट्वेंटी पॉइंट नाइन आँच अथवा डाइरेक्ट बाइस इंटू नाइन्टी पर्सेंट कर बाइस इंटू जीरो पॉइंट नाइन फाइव कर बाइस इंटू नाइन्टी फाइव डिवाइड बाई सौ कर ये आने को यह म्यूचुअल फंड ने पांच पर्सेंट डिस्काउंट में कारोबार करने वाले बाईस रुपये पर्ने सेयर से बीस पॉइंट नौ रुपये में कारोबार होने रहे अब अर्क सीमा सोधो इफ द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट Expect the price of the stock A increase by 20 percent, and the price of the D decline by the 5 percent. So, you investor needs to expect that the stock A's price is 200. The 200 is the price of 20 percent increase. The 200 is the price of 20 percent more. The stock D's price is the price of 5 percent. The stock D's price is the price of 5 percent. The stock D's price is the price of 5 percent. The stock D's price is the price of 5 percent. The stock D's price is the price of 5 percent. The stock D's price is the price of 5 percent. The stock D's price is the price of 5 percent. The stock D's price is the price of 5 percent. इसको बीस पर्सेंट बढ़ाई दुई सौ को बीस पर्सेंट चालीस होता 
Dois dois talis bordo vale, mas a de dois e talis price price tem isso bo, price tem isso aí bo, esco de dois talis, esco de dois talis tem isso aí, a gente só está com a share é share com change by na price por ele euro yo euro price ra euro price matre change by o euro bordo dois é que vinte por cento guarda heri dois é into vinte por cento le bordo one plus zero point two zero guarda heri dois é talis eu sei gato mano chari quatro sa into cinco por cento gato mano é one minus zero point zero five guarda heri quinze na de por cento tinha se achei bo esse guarda heri market value por ele talis lacaio tinha por cento amelie net assets value nível na galagi market value por ele talis lac abandonar net assets value nível na galagi amro que é o sa e net assets value mano é o por ele talis assets sete dar live lhe chamei sa dois lac número of share heri dois point dois zero por share aio aba d mais ou do suppose you purchase the fund at a price calculated in part b Part B. Então, pela Part B, a calculação do valor price mas é fund quinto um zero, porcento do valor um zero. Então, Part B, a calculação do valor price que diz a discount mas calculação do valor são Part B mas Part B com discount mas calculação do valor discount com price gatara, a nossa share price 20 por cento rupee a gota. Então, pela isso aí o investimento de que valor devemos fazer? Então, suppose manilho um valor. Então, pela isso aí o Part B, a calculação do valor price mas é está quinto de um zero. O porcento price é porcento price é 20 por cento rupee só. In the sold fund after one year, one year after the sold fund, it's year in net assets value. Ra, one year after the net assets value, it's 50 rupees. Are you? So net assets value, my caravan will be. If the fund has 10 percent back in load fee, ra fund let's say the back in load fee, say 10 percent lagos are back in load fee. Maneko big rigare ka paisa ma katne fee hoyo. So 10 percent cut sa 50 rupees ka 10 percent cut down sa fee. What is your rate of return from the investment over the one year period? Então, para o investidor, você tem que fazer um investimento para o retorno de 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 Sales se chama Pottis Rupe Mogareco, Tesco de Sales Gareba Batco, dos por cento de Pizzi, Amelia Broca, ou Ladina Gray Catne Rizum, Gorda Heri, Pottis Rupe, no be por cento de Amelia, Sales Pounde by Zubectine, Sheer, Sales Gareba Pounde, Pesa, no be por cento de Pounsa, mas se esco no be por cento de Marico, Pottis into one minus, dos por cento, Ataba zero point one zero, ou Nari, Bice Point Pass Rupe, ou Sai, no be por cento, Sales Gareba Price, Net Sales Eti, Raul Le Pottis Gareba Price, Manego, Degas a Pad Bico Price, Manego, Sai, a Bice Point No Zurago. अब रिटर्न ओन इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यही सेल्स माइनस परचेज डिवाइड बाइ परचेज गर्दिने सेल्स लाउँदा खेरि चाहिँ 25 रुपैयाँ फुल त लाउने उसको हातमा आको पैसा कति हो हातमा आको पैसा त 22.5 रुपैयाँ हो त्यसले जति हातमा आयो त्यसलाई सेल्स बढाको पैसा मानिन्छ र जति हातबाट गयो त्यसलाई सेल्स बढाको पैसा मानिन्छ ठीक छ ल यो 22.50 माइनस 20.9 यति डिवाइड बाइ 20.9 गर्दा खेरि आउँछ यो जी 7.66% अथवा यसलाई 22.50 चाहिँ मैले डाइरेक्ट माथि निकालेको छु माथि डाइरेक्ट नदिकाल्ने भए यी Tolai ni kalle ma dehi to pai le eseri bin ni kalle sa kluun sa eseri eseri bin ni poti shima dos persen gata ra au sa yo na ilas bis pain zero di bain bain bis pain no zero wada heri iti au sa yo buzi alun sa ga hei sto to kei to sa yo yo ban zero bin sa kyo pondra max guzi ma ai guzi ma to guzi ma ok so to yo to kei bin to ina yo ina jos jis ke ko to pai sa wala aba two thousand twenty ko mat dehi december ko kuisa dehi rumat so na december ma kuisa two thousand twenty ma hi वन इयर अगो एक वर्ष अगाडी क्लोज इन फंड हैड अ एनएबी 10.40 एंड वाज सेलिंग इट इन 18% डिस्काउंट एक वर्ष अगाडी चाहिँ क्लोज इन फंड रहिस क्लोज इन फंड ओपन इन फंड ले सरकार परेन क्लोज इन फंड को चाहिँ एनएबी भनेको नेट एसेट्स भ्यालु चाहिँ कति रुपैया रहिस 10.40 एक वर्ष अगाडी भनेको सुरु गयो एनएबी 0 होयो त्यसमा मार्केटमा कारोबार हुने प्राइस चाहिँ 18% डिस्काउन्ट मा कारोबार हुने रहिस टीपी हालु के भागको कुरा चाहिँ सुई 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 टीपी हालु हैन मार्केट किन दोहोराइ रहने ल एनएबी 0 चाहिँ 10.40 हो र यसको सेलिङ प्राइस चाहिँ 18% डिस्काउन्टमा हुन्छ याद गरिराख्नुस् है अनि टुडे आज इट इट्स एनएबी इज 11.69 रुपे 11. आजको एनएबी चाहिँ 11.69 रुपे छ रे इन इट्स प्राइस एट 4% प्रिमियम र कारोबार हुँदा खेरि चाहिँ 4% प्रिमियममा प्राइस हुन्छ भने चाहिँ सेलिङ प्राइस सेलिङ प्राइस चाहिँ 4% प्रिमियममा हुने अरे एनएबी 1 11.69 रुपे र कारोबार हुँदाखेरि 4% प्रिमियममा हुने है 
on this pishari during the year company paid dividend 0. rupees 0. 0.40 two bars of oil market the company dividend 0. 0.40 theory or a capital gain the rupees 0. 0.95 dear or on the basis of above information calculate the following money is a you dividend the capital gain in do it at you take sir you do could do it a good idea अब ये दुई टाइम इनफॉरमेशन का आधार में फॉलोइंग करा दे कैलकुलेशन करनु बन रहा कोई शर्ले शोध देगा तो ये रियल हो कैलकुलेशन से क्या क्या बनो था तो बनी है रोंड ना ए में है ना उसने ए में कैलकुलेशन क्या बनो कैलकुलेट एनएबी बेस ऑन द ए कैलकुलेट एनएबी बेस होल्डिंग पीरियड डिटर्न NAB को आधार में निकाल दियो, डिटेल्स बिल्कुल आधार में, NAB one minus NAB zero plus D one plus capital gain one divided by NAB zero, इतनी गलती नहीं, गलत है यार हम लोग, 50.39 परसेंट आउट है रही था, zero point two five three eight आया, लाख हंड्रेड परसेंट ले मल्टीप्लाई कर दे, हरी 50.39 परसेंट आया, A नंबर को साक्षी हो, अब तो पहले, फिर B में क्या बनो, calculate the market base holding period return for the year, यो वर्ष कल की फिरी market base, market को आधार में से holding period return निकाल लो अरे, just एनए बी को ठाव में यो एनए बी जीरो रे एनए बी को ठाव में थे यो दस पॉइंट चार जीरो सा इसको थे मार्केट प्राइस निकालने वाले को अठारह परसेंट डिस्काउंट घटा रहा निकालने इसको बाईसी परसेंट निकालने यो थे चार परसेंट प्रीमियम जुड़े रहा निकालने इसको एक से चार परसेंट लगा रहा निकालने ला इसको ये थे प्रीम NAB 0 or NAB market is the market price and the dividend is the capital gain and the holding period is the market base and the discount and the premium is the same market base holding period is P1 P1 means NAB 1 is the 4% premium and the NAB 0 is the D1 is the capital gain and the P0 is the P0 now NAB 1 एटी सा इसको चार परसेंट प्रीमियम मानेगो इनटू वन मानेगो हंड्रेड परसेंट चार परसेंट मानेगो वन पॉइंट जीरो फोर करता चार परसेंट थप्पियो बाइनस एनएबी जीरो मानेगो दस पॉइंट चार जीरो सा इसको अबे अठारह परसेंट घटाओ ना हैरी मानेगो तो बाईसी परसेंट मतलब उनसे इनटू जीरो पॉइंट एट्टू करे मेले प्� ये बड़े हैं ना उस डिट द मार्केट प्रीमियम अथवा डिस्काउंट हॉट और एट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर रिटर्न्स कि यो मार्केट को डिस्काउंट और प्रीमियम ले चाहे हमारे इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल रहा है जो हॉट गारो की एट गारो है जैसे रिटर्न से घटाए की बहुत आयोग बन रहा बंदे सा ऑब्वियसली है ना आगे � मार्केट प्रीमियम अथवा डिस्काउंट एट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स रिटर्न्स बिकॉज इट इज बेनिफिशियल टू इन्वेस्टर्स टू परचेज एट ओन डिस्काउंट एंड सेल्स ऑन प्रीमियम दी परचेज डिस्काउंट में करू रेल्स प्रीमियम में करू सेल्स प्रीमियम में करूँ बड़ी में बेच् डिस्काउंट में परचेज कर कम में किन्न कम में किन्न रड़ी में बेच् इन्वेस्टर को फायदा हो ते भर हम केस में तस्त भर इस इन्वेस्टर को रिटर्न बढ़ा भाई सको ये पानी साक्षी है अब आपको 2019 को दिसंबर में का मेकअप में आपका आपको कोई संचा यो कोई संचे हम रहे यो ग्रुप सी में आपको ग्रुप सी में आपको पांच नंबर एकोटा कोई संचे में आपको 2022 को जुलाई में आपको सेम कोई संचे में ले यो एरी ना बा ए ही कोई संचे में इन्हें यार देखो आई इन्हें यार देखो यो कोई संचे अलग तीन � सब हो जाए ना सही मज़ा ले ना सिला मज़ा ले ध्यान से इतना बड़ी खोता ही पुनी दिमाग तो भाई को घूमते ही सामने फिर ये तेल आउने स्केस होते हैं ना जाने फिर ये तेल आउने से दिमाग से ला ये तमत रहता है क्या है ना सपोज इन इंडिविजुअल इन्वेस्ट रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड इन और ल दो ही वर्षा कलाई की बीस हजार रुपए लगाने का रियर है इलाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट में बनना दो बीस हजार रुपए लग गए थे आलोग आई लेखिया लोग ये बंदी को दो लोड फीचे इंटेल्स इन अपफ्रंट कमीशन चार दो ही पॉइंट पांच परसेंट ऑफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इज डेडक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लोड फी वाले को जो अपफ्रंट कमीशन था अपफ्रंट वाले को जो शुरू में इन्वेस्टमेंट करने में इतने लागने कटाऊने चार्ज अपफ्रंट कमीशन हो अतः तब अपफ्रंट लोड हो बैक इन लोड वाले को जो बेचे रहा का पैसा में अंतिम में लागने चार्ज हो यूँ से अपफ्रंट रही था शुरू में लागने रही था 
2.5 percent लगने रहेसा रहा यूज़ है हमें इन्वेस्टेड अमाउंट को थे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बड़ा वो घटाऊं बारे नहीं साइड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बड़ा तो 2.5 percent घटाऊं नहीं रहेसा ते बड़ा लोड फी वाले को 50 percent ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बड़ा घटाऊं नहीं रहेसा ए बीस हजार बड़ा घटाऊं नहीं अब बीस हजार रुपए आमी लगानी कर रहा है तो लगानी कर रहा है ऐसे ब्रोकर है चार जरूर कमीशन होते हैं दो पॉइंट पांच परसेंट देखो चलिए बीस हजार इतना लगानी लग 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 ना पाए ना तो इसको चार्ज कटा रहा मतलब बैंक की बाकी पैसा लगानी कर रहे हो तो ये बार लगानी करने पैसा तो हम लोग कम उनसा ये हमरो 97.5 परसेंट निकाल दबो यार सब 20 हजार को तेरे दिगर तो हरी 19 हजार पांच से से हमरो क्या आयो नेट इन्वेस्टमेंट नेट आयो ल ऐसी लाम ने रह जाऊं ये सब उन सब की अब फिर ये रह जाऊं इन एडिशन इसमें था एन्युअल फंड ऑपरेशन चार्ज और टू बिल बी वन फी आये यो फंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनेगे � अब के एमाउंट को 0.55 परसेंट तो अपनी ख्याल करने पड़ता है। The annual fee are charged on average net assets value invested in the fund in are the recorded at the end of the each year। रख ख्याल करने। यो annual fee है यो यो annual operating fee से हमले के कासर में लगने चाहिए on average net assets value net assets value invested। हमें ले average net investment को आधार में लगने रही है बनने पड़ता है यो average net investment का आधार में average बनने में तो क्या शुरू को इन्वेस्टमेंट अगिल लवर्स का इन्वेस्टमेंट प्लस पश्चिम लवर्स का इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय टू वर्ड एवरेज आउंस है यो इन्वेस्टमेंट को एवरेज को आधार मान निकाल दे रही था एवरेज को इन्वेस्टमेंट को एवरेज को से पॉज़ जीरो पॉइंट पांच पांच परसेंट लगने रही था यो ख्याल कर से इन्वेस्टमेंट न एवरेज को एवरेज बने क्या यो पहले वर्षा की इन्वेस्टमेंट अब दूसरे वर्षा की इन्वेस्टमेंट को निकाल सकूं तो इसको प्लस द्वारा ना डिवाइड बाय टू वर्षा एवरेज निकाल सकूं और तो एवरेज इन्वेस्टमेंट को से 0.55 परसेंट लगने रहेसा और यो इन्वेस्टमेंट को रेकॉर्ड से हमें वर्षा का अंतिम रखने हमले इन्वेस्टमेंट करना है तो फंड लेते इन्वेस्टमेंट करना हमारे तो प्रत्येक वर्ष सात परसेंट रिटर्न दिन सारे प्रत्येक वर्ष सात परसेंट दिन सारे तो अपने हमले अंतिम दिन रिकॉर्ड करते हैं इफ द इन्वेस्टर री इन्वेस्ट द एन्युअल रिटर्न्स पेड ऑन द इन्वेस्टमेंट रा ऐ दिसे हमले इन्वेस्टर ले जाए तो पाए को एन्युअल रिटर्न लाइज़ हमने री इन्वेस्टमेंट करने हो बने कैलकुलेट द एन्युअल रिटर्न ऑन द म्युचुअल फंड ओवर टू इयर्स इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या लगाने प्रत्येक वर्ष आते हमने सात परसेंट पांच सौ ठीक सर प्रत्येक वर्ष आते सात परसेंट रिटर्न पांच सौ या बंदे के ही था रात तेला � अब भाई यो जैसे हमले फेरी हैं एन्युअल रिटर्न नहीं निकाल दो रिटर्न नहीं निकाल लो बने के साथ दो ही वर्षा का लगी वही ना प्रत्येक वर्षा तो सात परसेंट रिटर्न दिन सावन तो दो ही वर्षा दूसरों दो दो ही वर्षा का बने तो हमले एवरेज में निकाला था ये सात ही परसेंट तो वाला नहीं बने तो अपने लग यो आमिला ही फोन लेते इन्वेस्टमेंट लेते सात परसेंट रिटर्न दिन सर तेरे लाये प्रत्येक बार सामले री इन्वेस्टमेंट कर सकूंगा नहीं था यो तो इन्वेस्टमेंट में दिन रिटर्न मतलब ही बो फिर ही आमले या दो पॉइंट पांच परसेंट से लोड फोन काटेगा था वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट फाइव फ एन्युअल फीस आते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट का आधार में काटने 0.5 फाइव परसेंट बुझी आलू बो और इतने लेते रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही रिटर्न इन्वेस्टमेंट ले रिटर्न से प्रत्येक वर्षा सात परसेंट दिन सा ये पुनी बुझने वो एलआईरी इन्वेस्टेड कर इंजा पहले वर्षा बट आप आको मिले पहले वर्षा आको रिटर्न लाइज है फिर और को वर्षा इन्वेस्टमेंट कर इंजा इस तो बने को सा अब एन्युअल रिटर्न यो दो इटा वर्षा को एन्युअल रिटर्न ऑफ टू इयर्स हमले जब मैं दो ही वर्षा को लगानी कर सा बने सा यो दो ही वर्षा सामान को से ओवरऑल में आउने आज को दिन में लगानी प्रत्येक वर्ष सात पर्सेंट 
रिटर्न आँच फिर पुनः इन्वेस्टमेंट कर हमीर अब यही जति लगानी ग्यौं तेज को सात पर्सेंट लाने सात पर्सेंट बने सात पर्सेंट रिटर्न जोड़े अर्क वर्ष को इन्वेस्ट निकालने नेक्स्ट इयर को इन्वेस्टमेंट बने उन्नाइस हजार पांच सौ में तो पेल वर्ष आने सात पर्सेंट रिटर्न जोड़े राख्ने बीस हजार आठ सौ पैंसठी आँच हाई उन्नाइस हजार प्लस उन्नाइस हजार इंटू वन प्लस आर कर मैं ये रिटर्न आर कर सात पर्सेंट कर हम दोसों वर्ष को इन्वेस्टमेंट आए फिर तैयले होना रिटर्न मत नि भन्न भाई रिटर्न मत नि उन्नाइस हजार पांच सौ इंटू जीरो पांच पर्सेंट बने जीरो पॉइंट जीरो फाइव ये नौ सौ पचहत्तर से रिटर्न हो सात पर्सेंट नौ सौ पचहत्तर रिटर्न हो हाई अब एक उन्नाइस हजार पांच सौ में नौ सौ पचहत्तर जोड़ बीस हजार आठ सौ पैंसठी आने तो हो ठीक है ल इसी आक मैं डाइरेक्ट दोसों वर्ष को इन्वेस्टमेंट को एमाउंट निकालने ये इन अफ वन इयर यू वन इयर आज भाई एक वर्ष पछाड़ी को हम इन्वेस्टमेंट को एमाउंट मैं कि एक चोटी आज को इन्वेस्टमेंट रर्क वर्ष को इन्वेस्टमेंट डाइरेक्ट मैं क्यों निले भाई हमीर यह एनुअल फीस हमें एनुअल फी जीरो पॉइंट फाइव फाइव पर्सेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट को आधार में नेट एवरेज इन्वेस्टमेंट को आधार में निल्ल भरे अब एवरेज इन्वेस्टमेंट बने पेल वर्ष का एवरेज इन्वेस्टमेंट बने जीरो इयर को इन्वेस्टमेंट प्लस एक वर्ष पछाड़ी को इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई टू कर एवरेज इन्वेस्टमेंट हो पेल वर्ष का एवरेज इन्वेस्टमेंट बने बीस हजार एक सौ बयासी पॉइंट पांच अब इसको जीरो पॉइंट फाइव फाइव पर्सेंट अपरेटिंग फी काटने ठीक है अब अपरेटिंग फी निने अपरेटिंग फी निने अपरेटिंग फी हम क्या आँच अपी बीस हजार एक सौ बयासी पॉइंट पांच एवरेज इन्वेस्टमेंट को जीरो पॉइंट फाइव पर्स फाइव फाइव पर्सेंट होने यो इंटू जीरो पॉइंट फाइव फाइव डिवाइड बाई सौ कर एक सौ एगार रुपया आयो ये अपरेटिंग फी भो अब ख्याल करने हम कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बड़ बस्ने पैसा कति हो भादे तो हेन यो एवरेज तो फिर अब कहीं बीस हजार एक सौ बयासी पॉइंट पांच ये हम जस्ट एवरेज बने तो अपरेटिंग फी कटा का लगी मत नि नाम इसको काम ही एवरेज को काम ही छे अरु ठीक है पेल वर्ष को इन्वेस्टमेंट ये भैग हरेक आज गे इन्वेस्टमेंट ये आज को अंतिम में हमी पाने इन्वेस्टमेंट बने ये तर ये में अपरेटिंग फी जीरो पॉइंट फाइव फाइव रुपये कटा कें नकटा को भादा खेल तो यह तो एवरेज को आधार में निल्न पर्ने थे तो भर एवरेज निकालना का लगी हमी रुरू को रो दुईटे जोड़े निल्न पर्ने भर यहाँ से अपरेटिंग फी जीरो पॉइंट फाइव फाइव पर्सेंट घटा थे अब अपरेटिंग फी एवरेज को आधार में निलो एवरेज को जीरो पॉइंट फाइव फाइव पर्सेंट हो तो अपरेटिंग फी से हमें यह वर्ष का अंतिम को इन्वेस्टमेंट बड़ा घटा पर्चा इस ग्रस इन्वेस्टमेंट मानदे आज के जीरो इयर को इन्वेस्टमेंट ये एक वर्ष पछाड़ी को इन्वेस्टमेंट को वेल्यू ये तर ग्रस हो इसमें अपरेटिंग खर्च घटाई दिने अगि निले हो ठीक है लेक्स्ट इयर इन्वेस्टमेंट बीस हजार आठ सौ पैंसठी में तो एक सौ एगार रुपये जो अपरेटिंग फी लो अब तो अपरेटिंग फी घटाई सके सब खर्च घटाई सके पाड़ी को नेट इन्वेस्टमेंट आए ये ये एक वर्ष पछाड़ी को इन्वेस्टमेंट ये हो हई एक वर्ष को इन्वेस्टमेंट को भेल्यू ये बढ़े भो यह सात पर्सेंट हमी सात पर्सेंट इन्वेस्टमेंट भी जोड़े प्लस इसमें एक्सपेन्सेस भी घटा आगे ये अब सेकेंड इयर को इन्वेस्टमेंट निल्दा खेल फिर सेकेंड इयर को इन्वेस्टमेंट होने फर्स्ट इयर को इन्वेस्टमेंट ये बचे थे खर्च सर्च कटा ते में सात पर्सेंट ये फर्स्ट इयरक फर्स्ट इयरक ये भेल्यूक सात पर्सेंट री इन्वेस्टमेंट गयो इसमें सात पर्सेंट गए पड़ी अब इसको सात पर्सेंट निल्ने वाले यो इंटू सात बाई सौ आएगा आई हाल अभी इसमें तेई सात पर्सेंट जोड़े राख्ता भी भैया तब एक चोटी सेकेंड इयर को इन्वेस्टमेंट निल्दा पेल वर्ष को इन्वेस्टमेंट इंटू वन प्लस आर बने री इन्वेस्टमेंट रेट सात पर्सेंट जीरो पॉइंट जीरो सेवेन कर दिने ये आई हाल दोसों वर्ष को अंतिम को इन्वेस्टमेंट हो तर दोसों वर्ष को अंतिम को इन्वेस्टमेंट भैन यहाँ फिर जीरो पॉइंट फाइव फाइव पर्सेंट अपरेटिंग फी चाहे काटे कें तो भादा खेल तो अपरेटिंग फी तो एवरेज बड़ा काटने हो अब दोसों वर्ष को एवरेज कति हो भादा खेल तो दोसों वर्ष को ग्रोस इन्वेस्टमेंट ये भो तेस में पेल वर्ष को इन्वेस्टमेंट अंतिम में रेट इन्वेस्टमेंट ये आगे थे ये पेल वर्ष को प्लस दोसों वर्ष को डिवाइड बाई टू करें पैंला एवरेज निल्ले ल पेल वर्ष दोसों वर्ष को रेल वर्ष को दुईटा इन्वेस्टमेंट जोड़ो डिवाइड बाई टू कर दिलाने फिर पेल वर्ष को इन्वेस्टमेंट ये अपरेटिंग खर्च कटा आगे नेट इन्वेस्टमेंट करने फिर तो अगड़ी को नगर्ने खर्च कटाने भाई अगड़ी को नलाने ख एक सौ एगार रुपये अपरेटिंग कटाई सके लाने अब दोसों वर्ष को अपरेटिंग एक्सपेन्सेंस कटाने भाई अगड़ी को लाने कें तो भादा तो अपरेटिंग एक्सपेन्सेस तो दोसों वर्ष कति तीर्ने भाई ठाई छेन तई अपरेटिंग एक्सपेन्सेस तीर्न का लगी नहीं हमें एवरेज निल आटे हो तेईर पेल रोसों वर्ष को इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई टू अगिलो वर्ष को नेट हालने हई क्या भादा खेल जैसे हमें पेल वर्ष को एवरेज निल्ला पेल वर्ष को एवरेज निल्ला हमें अगिलो वर्ष के अगिलो वर्ष ये बीस हजार ग्रोस न हालां उन्नाइस हजार पांच सौ लाख अभी तो जो नि वर्ष को ग्रोस लगा थी क्योंकि अपरेटिंग खर्च निकले निकले खर्च निकालने का एवरे
अब दोस्रो वर्षको लागि निकाल्दाखेरि अघिल्लो वर्षको त हाम्रो ग्रोस इन्भेस्टमेन्ट यति आएको थियो यो नलगाएर नेट यो 111 अपरेटिङ काटिसकेपछिको नेट इन्भेस्टमेन्ट यो लाउने र दोस्रो वर्षको यो लाउने डिवाइड बाइ 2 गर्दा त्यसले एभरेज यति आयो यो चाहिँ किन निकालेको एभरेज भन्दा जस्ट एभरेज निकाल्नेको काम चाहिँ अपरेटिङ फी निकाल्न मात्रै अब यसको 55% निकाल्ने यो इन्टु 0.55 डिवाइड बाइ 100 गर्दाखेरि 118.142 यति आयो र सेकेन्ड इयरको अन्तिममा नेट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो कति आउने रहेछ जब ग्रोस इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 22,206.78 को थियो त्यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तिममा कति कटाउने भयो 118 रुपैयाँ कटाउने भयो यो कटाउँदाखेरि 22,088.64 हुन्छ नि हामीले आज गरेको इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुस् है हामीले आज इन्भेस्टमेन्ट मा लगाएको 20,000 रुपैयाँ सुरुमै 2.5 रुपैयाँ हामीले अपफ्रन्ट कमिसन लोड फी काट्यौ त्यो काटेर प्रत्येक वर्ष हामीले 0.55% अपरेटिङ फी पनि काट्यौ र फेरि प्रत्येक वर्ष त्यसले 7% रिटर्न दियो त्यसलाई पनि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दै लाँदाखेरि दुई वर्ष पछाडीको सबै खर्च कटाइसकेपछिको र त्यहाँबाट आको रिटर्नलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछिको दुई वर्ष पछाडीको नेट इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु चाहिँ यति भयो दुई वर्ष पछाडीको भ्यालु यति आयो अब आज हामीले लगानी गरेको बिस हजार हेर्नु ख्याल गर्नुहोस् है हामीले तपाईँले हुन त लगानी त उन्नाइस हजार पाँच सय मात्रै लगानी गरेको नेट लगानी तर तपाईँले उन्नाइस हजार पाँच सय मात्रै लगानी गरे पनि तपाईँको हातबाट त बिस हजार निस्केको नि त किनभने तपाईँले बिस हजार रुपियाँ दिनुभएको त्यही बिस हजारबाट दुई पोइन्ट पाँच रुपियाँ फी काट्यो भने चाहिँ त्यही लगानी गर्ने प्रक्रियाकै फी काटेको तपाईँको हातबाट त गएको बिस हजार आज तपाईँको हातबाट बिस हजार खुस्क्यो तर दुई हजार दुई वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँले के पाउँदै हुनुहुन्छ बाइस हजार जिरो अठासी पोइन्ट छचार रुपियाँ पाउँदै हुनुहुन्छ भने अब क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ यो आज लगाएको बिस हजारले दुई वर्ष पछाडि बाइस हजार जिरो अठासी रुपियाँ पाउनुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट पाउने एक वर्षको एनुअल रेट चाहिँ कति हो त भनेर सोधेको फेरि एक वर्षको एनुअल रेट एक या सात पर्सेन्ट दिएको छ यो सात पर्सेन्ट नै लगाउनु होला नि यसमा त हामीले यी खर्चहरू कटाएकै छैन खर्चहरू एडजस्ट गरेर हामीले फ्युचर भ्याल्यू चाहिँ निकाल्ने अब यहाँबाट निकाल्नु पर्छ ल यहाँ बी फ्युचर भ्याल्यू अफ इन्भेस्टमेन्ट इन सेकेन्ड इयर इन यति यति आयो बाइस हजार जिरो अठासी इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट बिस हजार हो नेट इन्भेस्टमेन्ट उन्नाइस हजार पाँच सय भए पनि हातबाट खुस्केको बिस हजार हो क्याल्कुलेट त एनुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न तपाईँले कति पाउनुहुन्छ त्यही फ्युचर भ्याल्यू इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्याल्यू प्लस इन्टु वान प्लस आरको पावर यान गरिदिने यही यसबाट फर्मुलाबाट आइहाल्छ है फ्युचर भ्याल्यू भनेको प्रेजेन्ट भ्याल्यू इन्टु वान प्लस आरको पावर यान गरिदिने फ्युचर भ्याल्यू भनेको बाइस हजार जिरो अठासी पोइन्ट छचार इक्वल्स टु प्रेजेन्ट भ्याल्यू भनेको बिस हजार इन्टु वान प्लस आर भनेको वान प्लस आर थाहा छैन फेरि माथिको आर भनेको सात पर्सेन्ट लगाउनु होला नि हो आरै निकाल्ने हो को पावर यान भनेको दुई वर्षको लागि हो त्यही भएर यो यान दुई वर्ष पछाडिको डाटाको हामीले यान लगाउने भएकोले हामीले दुई वर्ष पछाडिको फ्युचर भ्याल्यू निकालेको फेरि फ्युचर भ्याल्यू निकाल्दाखेरि एक वर्ष पछाडिको यो बिस हजार सात सय चौन्न चाहिँ निकाल लगाउनु होला नि चलाउन पाइँदैन दुई वर्षकै सबै खर्चहरू इन्क्लुड गर्ने हुँदाखेरि दुई वर्ष पछाडिको लगाउने अब यो बिस हजार अगाडि जाँदाखेरि डिभाइड भएर जान्छ एल्समा यो बिस हजार डिभाइड हुँदाखेरि वान पोइन्ट जिरो फोर फोर आयो इन्टु वान प्लस आरको पावर टू आयो अब यो पावर टू अगाडि ल्यायो भने पावर वान बाई टू हुन्छ त्यही भएर वान पोइन्ट जिरो फोर फोरको पावर वान बाई टू इन प्लस इक्वस टू वान प्लस आर भयो बुझिहाल्नु हुन्छ तपाईँले गर्ने तरिकाहरू यस्तो त सामान्य नर्मल हामीले स्कुलतिर सिकेको अब यसको पावर वान बाई टू गर्दाखेरि वान पोइन्ट जिरो फाइभ जिरो नाइन आयो इक्वस टू वान प्लस आर आयो अब वान अगाडि आउँदाखेरि घटेर आउँछ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ जिरो नाइन आयो आर इक्वस टू त्यही भएर आर भनेको जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ जिरो नाइन अथवा पाँच फाइभ पोइन्ट नाइन जिरो पर्सेन्ट आयो फाइभ पोइन्ट जिरो नाइन पर्सेन्ट आयो सक्यो हुन्छ नि एभरेजमा हामीले हरेक खर्च सर्च कटाउँदाखेरि प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो फन्डबाट हामीले रिटर्न चाहिँ पाँच पोइन्ट जिरो नौ पर्सेन्ट पाउने रहेछौँ ठिक छ यति भए बुझिहाल्नु भयो यो एकदम अलिकति नयाँ खाले छ म जहिले ख्याल गर्नु है अब दुई हजार अठारमा हेर्नु ल दुई हजार अठारमा है दुई हजार अठारमा के भन दुई हजार अठारमा अठारमा गए म सजिलो छ दुई हजार अठार हेर्नुहोस् यहाँ छ ओपन इन फन्ड ए ओपन इन फन्ड ए ह्याज एक सय पैँसठी सेयर अफ टी एटिटी भेल्युड एट पच्चिस रुपियाँ इच ओपन इन फन्ड ए रहेछ यसको चाहिँ एक सय एक सय पैँसठीवटा सेयर एटिटी एटिटीको सेयर एक सय पैँसठीवटा रहेछ र त्यसको प्राइस पच्चिस रुपियाँ छ अरे एन्ड फिफ्टी सेयर अफ अफ टिओआर टोरो टोरोको चाहिँ पचासवटा सेयर रहेछ र त्यसको चाहिँ टोरोको भेल्यू चाहिँ पैँतालिस रुपियाँ रहेछ है फन्ड एमा फेरि फन्ड ए हो पन इन फन्ड रहेछ फेरि क्लोज इन फन्ड बी अर्को फन्ड बी चाहिँ क्लोज इन फन्ड रहेछ त्यसमा पनि पचहत्तर सेयर अफ एटिटी एटिटीको सेयर पचहत्तरवटा छ एन सय सेयर अफ टोरो टोरोको चाहिँ सेयर सयवटा छ अब ख्याल गर्ने यो हामीलाई
ए फंड ए में एटीटी रोरो को प्राइस जी जी फंड बी में एटीटी रोरो को प्राइस जी लाइदिने बोथ फंड हेब हजार सेयर आउट स्टैंडिंग रुईट फंड में हम म्यूचुअल फंड को दुईट फंड में आपको सेयर तो एक हजार वा अरे मैं अब यहाँ भी निल्लून इस गिवन टिप्ने पैला ल गिवन टिप्ने पैली ल ओपन इन फंड मैं ओपन इन फंड में स्टक ओपन इन फंड ए में स्टक एटीटी रोरो ओपनिंग फंड एम आई सेयर को संख्या एटीटी को एक सौ पैंसठी प्राइस पच्चीस टोरो को पचासवटा सेयर पैंतालीस फिर क्लोज इन फंड बी में स्टक सेयर को संख्या एटीटी को पचहत्तर टोरो को सहाय अइस देखे थे ए प्राइस एम ए राख दिने हो अब हमीस में भाग आप नंबर अफ सेयर से एक हजार वा अब नेट एस एस भेल्यू निल्लू भाई मार्केट भेल्यू अफ सेयर माइनस लाइब्रेज डिवाइड बाई नंबर अफ सेयर अब तब बुझीह मैं सीखने पर्दे नहीं हो मार्केट भेल्यू अफ सेयर अब फर ओपन इन फंड म्यूचुअल फंड फर ए को लगी निकलने मार्केट भेल्यू अफ सेयर कोई एटीटी के सेयर इसको प्राइस ने मल्टिप्लाई कर दिने प्लस टोरो को सेयर इसको प्राइस ने मल्टिप्लाई कर दिने दुईटा कर दिने लाइवली जीरो डिवाइड बाई नंबर अफ सेयर एक हजार वा ये यहाँ ये थ्री पॉइंट रुपीज थ्री पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री सेवेन फाइव अब टोरो को फंड बी को निकालने फंड बी को निल्दा खेल मार्केट भेल्यू अफ सेयर को पचहत्तर इंटू पच्चीस प्लस सौ इंटू पैंतालीस कर दिने ये मार्केट भेल्यू अफ सेयर आँच माइनस लाइवली जीरो डिवाइड बाई सको ये को अब बीमा एजुम 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 कर अब तब मंदे हो तैयार मनेक मत रियल होने ये एजुम हाई दैट एन ओदर एक सौ पैंसठी सेयर अफ एटीटी भेल्यू पच्चीस आर एडेड टू फंड ने फंड ए में यह फंड ए में म्यूचुअल फंड को ए में यतापटी ए रि टी पी सब बीपटी होना एपटी से फिर एटीटी को एक सौ पैंसठी वे सेयर थप्य अरे क्या यहाँ तो अलरेडी एक सौ पैंसठी वे सेयर पच्चीस को दरले थो एटीटी को अब यह फंड ए में फिर हमें के गए अरे एजुम गए अरे एन हजार एक सौ पैंसठी वा सेयर थप थप अरे पच्चीस रुपये को दर ले फंड एले हई ओन टू फंड एक में द फंड निडेड टू बाई द न्यू सेयर आर अबटेन बाई द सिलिंग छ सौ सड़चालीस मोर सेयर इन फंड ए ख्याल कर रो ये तो हमें थपे लगानी कर अब ये लगानी कर पैसा चाहिए एटीटी कंपनी को एक सौ पैंसठी वा सेयर पच्चीस रुपये को दर ले पर्ने कि कंपनी का पैसा चाहिए र पैसा चाहिए हमें कसरी लिया अरे तो फंड में लगानी करना तब यह सेयर कि चाहिए पैसा निडेड पैसा चाहिए उसके अब सेयर आर अबटेनिंग बाई सिलिंग छ सौ सड़चालीस मोर सेयर इन फंड ये फंड एक आपको सेयर छो आप सेयर से हजार वा थे पैला तेमे में एक सौ छ सौ सड़चालीस वा सेयर आपको सेयर बिक्री कर पैसा लिया पैसा लिया अभी एटीटी को एक सौ पैंसठ वा सेयर कि क्या आपको सेयर इश्यू कर पब्लिक बड़ा इन इन इन्वेस्टर बड़ा पैसा कलेक्शन करें अभी ये सेयर थपे रही है एक सौ पैंसठी वा ठीक है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फंड्स एंड ए बी इफ द प्राइस रिमेन अनचेंज र प्राइस सब अनचेंज है यहाँ भाग प्राइस सब रिमेन अनचेंज है फंड को एन ए बी में के असर पर्व भाग अब म गई हाल हे बी में गए मैं फंड को एन एबी हे सुरूम अलरेडी कैसे थे एटीटी को एक सौ पैंसठी रचीस को दर ने पचास रैंतालीस को दर ने टोरो को तो दुईटे जोड़ दिने एटीटी को एक सौ पैंसठी पच्चीस को दर ने टोरो को पचास वा सेयर पैंतालीस को दर ने थे फिर उसे लगानी कर एटीटी के एक सौ पैंसठी वा नहीं पच्चीस को दर लगानी कर तो जोड़ दिने लाइब्रेरी छाइन सेयर को संख्या के करने एक हजार वा पुरान सेयर थी इसको तर हमें इसमें एटीटी में एक सौ पैंसठ वा सेयर किन्न का लगी उसके आपको छ सौ सड़चालीस वा सेयर इश्यू करें चाहे हमें पैसा कलेक्शन करें भाई ते भर इसमें लगानी करना का उसके आपको कंपनी को छ सौ सड़चालीस वा सेयर इश्यू कर उसके सेयर संख्या बढ़ो ते भर सेयर को संख्या सोलह सौ सड़चालीस हो सब मल्टिप्लाई कर जोड़ा खेल दस हजार पांच सौ डिवाइड बाई सोलह सौ सड़चालीस कर छ पॉइंट तीन सात पांच आयो छ पॉइंट तीन सात पांच आयो ते भर अब हम के इफेक्ट पड़ो एनएबी में सुरू में एनएबी छ पॉइंट तीन सात पाँच थे अभी एनएबी छ पॉइंट तीन सात पाँच के असर पड़ेगा नो चेंज इन एनएबी भू हाई बी को सको अब सी में जाऊ इफ द एटीटी स्टक इंक्रीज टू रुपीज बैसठी ए छब्बीस पॉइंट दुई पांच एटीटी हे इफ द प्राइस अफ एटीटी स्टक इंक्रीज छब्बीस पॉइंट दुई पांच एटीटी को प्राइस बढ़े छब्बीस पॉइंट दुई पांच होने भर सुरू में एटीटी को प्राइस पच्चीस रुपये थी ये बढ़े छब्बीस पॉइंट दुई पांच होने भर एटीटी को प्राइस हई अस पिछाड़ी तेस पिछाड़ी एन द टोरो स्टक ए इन द प्राइस अफ द टोरो स्टक डिक्लाइंस टू तिरचालीस पॉइंट तीन सात पांच रोरो को प्राइस घटे तिरचालीस पॉइंट तीन सात पांच भर टोरो को प्राइस पैंतालीस थी घटे तिरचालीस पॉइंट तीन सात पांच भर टोरो को प्राइस घटो अरे प्राइस घटे यहाँ अगि प्राइस चेंज भाग बी में सेयर को संख्या चेंज भाग यहाँ प्राइस चेंज भो हई 
how does that impact the NAB of both funds? Do you take a fund mase, NAB maseki, or sir, parsa, one is a fund A, a fund B, a amile, NAB, nikalamasa? Assume that fund A has only except my shady share of ATT. तर हामीले फन्ड ए को शेयर चाहिँ हामीले एटीटी को शेयर चाहिँ 165 मात्रै मान्नु पर्छ रे किनभने हामीले बी मा चाहिँ फेरि अर्को पनि 165 थपो भनेर भनेको थियौ सुरुमै हाम्रो एटीटी को 165 वटा शेयर थियो भनेर भनेको थियौ र बी को क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के छ फेरि एटीटी मा चाहिँ 165 वटा फेरि पनि थपो भनेको थियौ तर हामीले हामीले यहाँ चाहिँ के मान्नु भने एटीटी को शेयर चाहिँ 165 वटा 165 वटा सुरुको जति मात्रै छ अर्को थपेको होइन भनेर यसरी मान्नु भने त्यो थपेको शेयर चाहिँ छैन भनेर मान्नु भने सी मा चाहिँ त्यसै गर्दै गर्दा फेरि ल अब म म्युचुअल फन्ड ए को लागि निकाल्दै छु ए को भनेको 165 वटा शेयर छ एटीटी को 26.5 दुई पाँच हजारले 50 वटा छ बि त्यही प्राइस चाहिँ 43.375 को दरले त्यही प्राइस चाहिँ चेन्ज भएका दुई दैको गर्दा खेरि यति आउँछ अनि एनएबी फर बि को निकाल्दा खेरि बि को भनेको शेयर भनेको यही त्यही 75 र 100 छ अनि प्राइस चाहिँ हामीले निकालेको नयाँ प्राइस एटीटी को यो र टोरो को यो प्राइस लाइदिने गर्दा खेरि यति यति आयो अनि त्यस पछाडी क्वेशनले सोधेको छ है के भन्नु एज्युम दैट फन्ड ए ह्याज यति यति भनेको छ के इफेक्ट पर्छ भनेर भनेको छ यहाँ अब हेर्नुस् त यो एनएबी फन्ड ए को एनएबी इन्क्रीज भएको रहेछ अघि 6.375 थियो यो बढेर 6.5 भएको छ बी को पनि 6.375 थियो सुरुमा त अहिले चाहिँ बी को चाहिँ घटेको छ चाहिँ फन्ड ए को एनएबी बढ्यो फन्ड बी को एनएबी घटेको रहेछ यति भ भइगो है ल यो पनि भइगो र 2016 मा आको क्वेशन भनेको ए 2018 मा आको जस्तै क्वेशन छ यो तपाई आफै पनि बुझेर गरिहाल्नुहुन्छ यो केही पनि छैन नयाँ कुरा केही पनि छैन है यो भइगो अब म ग्रुप सी मा गए ग्रुप सी मा जाँदै गर्दा खेरि त ग्रुप सी को यो 2022 मा आको मैले भनिहाले 2019 को जस्तै क्वेशन हो अघि मैले भनेका जस्तै क्वेशन हो यो परेन 2021 को हेर्ने भने 2021 को चाहिँ हेरौ म्युचुअल फन्ड अफर अ म्युचुअल फन्ड अफर ए शेयर म्युचुअल फन्डले चाहिँ ए शेयर अफर गर्यो अरे which have 5% up front load jasko chai up front load bhaneko shuru mai investment garne bittikai charge chai commission chai 5% chha are and expenses ratio 0.76% chha are to investment ko aadhar ma expenses chai 0.76% chha are a ko lagi a ko lagi la ma bhandai chu la share a ra share b mutual fund le chai share a in big care share a ko bare ma offer gardai cha yo share a le offer garda chai share a ma chai 5% hamro up front load kar cha एक्सपेंसेस रेशियो इन्भेस्टमेन्ट को आधारमा के र एनएबी को आधारमा एक्सपेंसेस रेशियो चाहिँ 0.76% छ त्यसैगरी फेरि द फन्ड अल्सो अफर बी यो फन्डले चाहिँ अर्को शेयर बी पनि अफर गर्छ अरे त्यसमा चाहिँ व्हिच ह्याभ 3% ब्याक इन लोड त्यसको चाहिँ लोड फी चाहिँ 3% छ अरे ब्याक इन लोड छ अरे एन्ड एक्सपेंसेस रेशियो 0.87% र एक्सपेंसेस रेशियो चाहिँ 0.87% छ अरे बी शेयर को बी शेयर चाहिँ ब्याक इन लोड 3% र एक्सपेंसेस रेशियो यति हो अनि this is which, which makes the more sense. And say which share make more sense for an investor looking over 18 year horizon. Or how much like horizon time period go like say. You do it a share month day match. Do it a share month day match. Kun share le say. Amro investor like say sense din sa kun share mala gani garna bande na say. Ille prefer garna bande na bande sa. Aba khel garna. Ami like. Yeh commission load fund ra expenses ratio dio. Tya amra time or how much dio. अब त्यहाँ बाट इन्भेस्टर को लागि चाहिँ कुन चाहिँ हामीलाई कुनमा चाहिँ यसको अलिकति कुनले चाहिँ शेयर चाहिँ सेन्स प्रदान गर्छ अथवा कुन शेयर को लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्न मोटिभेट गर्छ भनेर सोध्दै छ अब के निकाल्ने भनेको केही पनि थाहा छैन यस्तो बेला चाहिँ आफै बुझ्नु पर्छ ल त्यसै हामीले इन्कम रुदेको छ भने त्यहाँ बाट रिटर्न रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ यसरी एक्सपेन्सेस दियो भने अब हामीले दुईटै एभरेज एक्सपेन्सेस निकाल्दिने के यो पनि एक्सपेन्सेस हो यो पनि एक्सपेन्सेस रेशियो भनेको एक्सपेन्सेस हो यो पनि एक्सपेन्सेस यो पनि एक्सपेन्सेस अब ख्याल गर्ने एक्सपेंसेस रेशियो भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्ष वर्ष भोरीको त्यही भएर हाम्रो यो एक वर्ष भोरीको यो निकालेको एक वर्षको यो यो पनि एक वर्षको एक्सपेंसेस रेशियो चाहिँ एक वर्ष भोरीको एक वर्षको निकालिन्छ यो अप फ्रन्ट लोड र ब्याक इन लोड भनेको चाहिँ एक टाइमको निस्किन्छ जस्ट एक टाइम अप फ्रन्ट लोड भनेको हामीले 18 वर्ष लगानी गरेको भने 18 वर्ष मध्येमा पहिलो वर्षको सुरुमा लगानी गर्ने बेला मात्र लागेको यति र ब्याक इन लोड चाहिँ हाम्रो 3% छ भने हाम्रो 18 वर्ष छ भने 18 वर्षको अन्तिममा सेल्स गर्दा खेरि काट्ने कमिसन मात्र हो यो 3% त्यही भएर यो 18 जति वर्ष देख्छ पुरै वर्ष भरिको वन टाइम का मात्रै हो इदारु लोड फन्ड चाहिँ तर हरेक वर्षका हुन ओभरल वर्ष भरिका हुने चाहिँ एक्सपेंसेस रेशियो चाहिँ अब यसको एभरेज निकाल्दिने ल 18 वर्ष छ भने 18 भरि वर्ष भरिको एभरेज खर्च निकाल्दिने जस्ट आफैले बुझ्नु यो चाहिँ है यस्तो कुरा चाहिँ आफैले बुझ्नु पर्ने यहाँ यही निकाल भन्न तोकेको होइन शेयर ए को लागि हामीले एभरेज एनुअल फी निकाल्ने 
एनुअल फी को लोड प्लस एक्सपेन्सेस फी निकाल्ने एभरेजमा निकाल्ने अब यो 5% भनेको एकचोटी मात्र लाग्ने अब 18 वर्ष छ भने एकचोटी लाग्ने लाई चाहिँ 18 वर्षले डिवाइड गरेर यसको एभरेजमा 1 वर्षको निकाल्नु 5% किनभने त एकचोटी लाग्ने भनेको चाहिँ 18 वर्ष लाइफ छ भने त 18 वर्ष भरि नै 5% मात्र लाग्यो नि त यो 18 वर्ष भरि नै 5% मात्र लाग्यो त्यही भएर 1 वर्षको निकाल्ने 5% डिवाइड बाइ 18 ले डिवाइड गरेर प्लस एक्सपेन्सेस रेशियो चाहिँ हाम्रो जति छ प्रत्येक वर्षको त्यही भएर यो एभरेजै हो यति नै छोड्दिने यो डिवाइड बाइ यो अनि प्लस यो गर्दा खेरि यति आउँछ 1.0378 यति खर्च गर्ने रहेछ शेयर एले शेयर बी को खर्च भनेको 3% लाग्यो एकचोटि मात्र लाग्ने यो पनि अब लाइफ कति दिएको छ 18 वर्ष चाहिँ 18 वर्ष भरिमा एकचोटि मात्र 3% लाग्यो यो 10 वर्ष लाइफ दिएको थियो भने 10 वर्ष भरिमा 3% मात्र लाग्यो भन्ने बुझिन्छ अब 1 वर्षको निकाल्ने किन 1 वर्षको निकाल्ने भन्दा खेरि त यो दुईटा 1 वर्षको भए पछि इन्दर पनि 1 वर्षको निकाल्ने एउटै बेस चाहिन्छ शेयर बी को लागि यो 3% छ एला 18 ले लाइफ ले भाग गर्दिने 1 वर्षको आउँछ प्लस 1 वर्षको एक्सपेन्स रेशियो 0.87 गर्दिने दुईटा जोड्दिने जोड्दा खेरि चाहिँ हाम्रो ए को शेयर हो ए को खर्चको फी को परसेंटेज 1.037 आयो बी को भनेको हाम्रो 1.0367 आयो कुन बढी छ ए को बढी छ बी को कम छ हुन्छ नि खर्च त कम भएको राम्रो नि त बी को राम्रो हुन्छ नि एभरेज फी एभरेज फी अफ फन्ड बी इज लोअर देयरफोर इन्भेस्टर प्रिफर बी शेयर भन्दिने सक्यो ल यो पनि सक्यो अब अरु के छ यो 2019 मा 2017 मा आको कुराहरु सजिलो छ नर्मली छ तपाईहरु आफै हेर्नुस् यो सजिलो छ यो यो हामीले अगाडि गरिसकेका जस्तै सर्ट क्वेशनको जस्तै हुन् त्यो भने त्यो क्वेशन भनेको यो हामीले यहाँ गरेउ नि यो एटीटी र टुरो त्यस्तै हो यो भनेको यो भनेको अर्को यही सजिलो छ हामीले अगाडि गरिसकेका नर्मली हिसाब यो भइहाल्यो अब यो एनुअल क्वेशन आको छ यो पनि आफै हेर्नुस् यो पनि बुझिहाल्नु भो यो स्टक र बोर्ड भनेको मार्केट भ्यालु छ यो दुईटै एसेट छ यो क्यास पनि एसेट छ टोटल भ्यालु अफ एसेट दिएकै छ लाइब्रेरी दिएकै छ नम्बर अफ शेयर संख्या दिएकै छ अब तपाईले बुझिहाल्नु हुन्छ एनएबी निकाल्ने व्हाट इज द नेट वर्थ अफ द फन्ड नेट वर्थ अफ द फन्ड भनेको चाहिँ एसेट्स माइनस लाइब्रेरी छ तीनटा एसेट्स जोडदिने र लाइब्रेरी घटाइदिने त्यति गर्दा खेरि हाम्रो नेट वर्थ आउँछ ठीक छ अनि नेट एसेट्स भ्यालु एनएबी निकाल्ने यो भइहाल्यो फेरि एनएबी निकाल्ने एनएबी निकाल्दा खेरि चाहिँ पोर्टफोलियोमा म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियो स्टक चाहिँ 10% ले बढ्छ अरे चाहिँ यो स्टकको भ्यालु चाहिँ 20 लाख छ 20 लाखमा 10% बढाएर राख्दिने र इन द भ्यालु अफ द बोर्ड पोर्टफोलियो फल बाइ 2% र बोर्डको भ्यालु चाहिँ यो 10 लाख छ 10 लाख मध्येमा 2% घटाएर राख्दिने यो 20% जोडेर यसलाई 2% घटाएर यसलाई 10% जोडेर यसलाई 2% घटाएर राख्दिने एसेट्सको भ्यालु क्याशलाई जस्तो जस्तै राख्दिने लाइब्रेरीलाई जस्तो जस्तै राख्दिने नम्बर अफ शेयर लाइ जस्तो जस्तै राख्दिने अनि एनएबी निकाल्ने सकिहाल्नु हुन्छ यो यो मुनि भएको पनि त्यस्तै हो नि तपाईले आफै ए यो हाम्रो हाम्रो के छ यहाँ अ यति देख्दिस हामीलाई बेन्स नन सेन्सिटिव एसेट्स इनारु पर्दैन यो पुरानो ओल्ड वाला हो यो पनि पर्दैन तपाईले ल यति भए पछि हाम्रो च्याप्टर सकियो है नर्मल सजिलो छ तपाईले बुकका कुनै पनि क्वेशनहरु केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्नु होला र सेक्रेट एजुकेसनको पेजमा मेसेज गर्नु होला म तपाईलाई सल्भ गर्दिनेछु भन्दै यो पाठबाट पनि बिदा हुन्छ हामीले यो एफआईएम को च्याप्टर 5 कमर्शियल बैंक र च्याप्टर 6 पढ्यौ दुईटै लङ लङ क्वेशन बडा पनि आउँछ नै लङ को लागि 30 मार्क्स अथवा 15 मार्क्स को लागि एक एक वटा क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हो मज्जाले ख्याल गर्नु होला है भन्दै यो पाठ बडा यो पाठलाई सकेको घोषणा गर्दै यो पाठबाट बिदा हुन्छ नमस्ते शुभ रात्री